అమ్మయ్య ఒకే ఒక జీ సినిమా టికెట్ బుక్ అయిపోయింది మార్నింగ్ షోకి ఇంకో గంట అయి ముందుగా ఒక అరగంట నిద్ర పోయి సినిమాకి వెళ్ళిపోవచ్చు లెవెన్ ఫిఫ్టీనా మార్నింగ్ షో ఒకే ఒక జీవితం ఇప్పుడు ఎలా ఓకే రీసెట్ టైం ఓకే ఒక జీవితం సినిమా చూసి వచ్చాను సినిమా సూపర్ ఫీల్ గుడ్ ఉంది సినిమా సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇంకా ఫీల్ గుడ్ సెంటిమెంట్ కామెడీ ఇలాంటివి ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ సినిమా చాలా బాగా నచ్చుతుంది మనకి తెలుగులో ఇదివరకు కూడా టైం ట్రావెల్కి సంబంధించిన చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి ముఖ్యంగా బాలకృష్ణ గారి ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ రీసెంట్గా వచ్చిన బింబిసార కళ్యాణ్ రామ్ది ఇప్పుడు ఇది మేజర్గా చెప్పే ఈ మూడు సినిమాలే నాకు గుర్తున్నాయి తెలుగులో ఇంకా హాలీవుడ్లో అయితే చెప్పక్కర్లేదు చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ మెషిన్ మూవీ హెచ్జి గర్ల్స్ నావల్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ ట్రావెల్ అది రాసినప్పటి నుంచి అలా దాన్ని బేస్ చేసుకుని టైం ట్రావెల్ నిజంగా అది పాజిబుల్లా కాదా అది తెలియదు కానీ దాన్ని బేస్ చేసుకుని చాలా సినిమాలు వచ్చాయి ఫస్ట్ ద టైమ్ మెషిన్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అది బాగుంటు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది దానిలో కూడా మన ఈ సినిమాలో చెప్పినట్టే ఒకే ఒక జీవితంలో చెప్పినట్టే గతంలో జరిగిన ఒక మిస్టేక్ని కరెక్ట్ చేయడం కోసం ఇక్కడి నుంచి ప్రజెంట్ నుంచి పాస్ట్కి వెళ్ళడం ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అదే సినిమా ద టైమ్ మెషిన్ ఈ ఒకే ఒక జీవితం కూడా మెయిన్ దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది అయితే ఈ సినిమాలో మెయిన్ క్యారెక్టర్ సర్వానంద్ అయిన దానిలో ఆయనకి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ప్రియదర్శి వినెల కిషోర్ సో వాళ్ళు కూడా ఈ సినిమాలో మే సర్వానంద్ లాగే ఈక్వల్ ఆల్ దానికి ధీటుగా రోల్ ప్లే చేశారు ఇంకా అమల సర్వానంద్ తల్లిగా ఆమె చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు మేజర్గా వీళ్ళ నలుగురు చుట్టూనే కథ తిరుగుతుంది అయితే ముఖ్య నేను మర్చిపోయాను సైంటిస్ట్ నాజర్ ఆయన మెయిన్ కథ టైం మెషిన్ మన ట్రైలర్లో కూడా చూసాం టైం మెషిన్ని ఎవరు కనిపెట్టారు అనేది ఈ సినిమాలో కనిపెట్టింది నాజర్ హాలీవుడ్లో బ్యాక్ టు ది ఫ్యూచర్ టెర్మినేటర్ టెర్మినేటర్ ఆల్ సిరీస్ ఆఫ్ టెర్మినేటర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంకా చాలా వచ్చినాయి ద టైమ్ మెషిన్ టామ్ క్రూస్ ది ఎచ్ ఎఫ్ టుమారో ఇలా చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి వీటన్నింటి రిఫరెన్సెస్ మనకి దీంట్లో కనిపిస్తాయి ముఖ్యంగా నాకు బ్యాక్ టు ది ఫ్యూచర్ మూవీలో మూవీ లైన్స్లోనే ఈ సినిమా కూడా వెళ్తున్నట్టుగా అనిపించింది అయితే మన తెలుగు నెగటివిటీకి దగ్గరగా ఉండేలాగా మన ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి సెంటిమెంట్స్ టువర్డ్స్ సెంటిమెంట్ టువర్డ్స్ మన అండ్ ఆల్సో ప్రియదర్శి అండ్ వెన్నెల కిషోర్ వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఎమోషనల్గా ఒక పర్టికులర్ థింగ్కి అటాచ్ అయ్యి ఉండి బ్యాక్కి వెళ్ళి టైంలో బ్యాక్కి వెళ్ళి వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఇది ఓవరాల్గా ఈ పాయింట్ని దర్శకుడు శ్రీ కార్తీక్ ఆసక్తికరంగా మనం అందరం స్టార్టింగ్ నుంచి అన్నింగ్ వరకు ఆ సినిమాలో ఎన్వాల్వ్ అయిపోయి చూసే విధంగా బాగా తీశారు కథ కథం కూడా బాగుంది దేనికైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సినిమా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ స్కోప్ ఉన్నా కూడా ముఖ్యంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంది రీసెంట్గా కార్తికేయ టూ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వన్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ ఎలా అయింది ఈ మూవీ కూడా అలాగే వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా దీనికి ఆడియన్స్ బాగా నచ్చి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ రెస్పాన్స్ కూడా బాగుంది వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ తోటి ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని 
నేను విష్ చేస్తున్నాను గుడ్ లక్ ఒకే ఒక జీవితం